ব্রিটেনের আদালতে দণ্ডিত হয়ে পলাতক অবস্থায় আছেন এমন এক বাংলাদেশি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছেন 13 মিলিয়ন পাউন্ড প্রতারণা মামলায় শুক্রবার লন্ডনের সাউথ ওয়ার্ক ক্রাউন কোর্ট এক এম রেজাউল করিম নামের ওই বাংলাদেশিকে 10.5 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে কিন্তু এর আগে ভুয়া ডকুমেন্ট ব্যবহার করে সহযোগী সহ বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন রেজাউল এসব তথ্য জানিয়ে ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ডের রিপোর্টে বলা হয় এই দণ্ডিত প্রতারক এখন বাংলাদেশের পিরোজপুর থেকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হওয়ার আবেদন করেছে এই অবস্থায় তোলপা শুরু হয়েছে মূলধারার ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমগুলোতে বিএনপি নির্বাচনে প্রতীক ধানেশিশ আর ওই প্রতারকের একটি ছবি সহ শিরোনাম করা হয় ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় অনুসন্ধানের রিপোর্টে বিশ্ব বাংলার ইনচার্জ জনক হাসান তুলে ধরেছেন প্রতারণা আর জালিয়াতির পর ফেরারি এক বিএনপি প্রার্থীর পুরো গল্প আজ থাকছে প্রথম পর্ব জালিয়াতি ও প্রতারণার দায়ে গত তেইশে নভেম্বর শুক্রবার এ কে এম রেজাউল করিম ও অন্য তিন বাংলাদেশি সহমোট পাঁচজনকে সাউথ ওয়ার্ক ক্রাউন কোর্ট কারাদণ্ড দিলে ব্রিটেনের মূলধারার সংবাদ মাধ্যমগুলোতে তা ফলাও করে প্রচার করা হয় জালিয়াতির মাধ্যমে ব্রিটিশ ভিসা পাইয়ে দেয়া ও প্রতারণার মাধ্যমে হাজার হাজার পাউন্ডের কর ফেরত সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে বিয়াল্লিশ বছর বয়স্ক এ কে এম রেজাউল করিমকে সাড়ে দশ বছর এনামুল করিমকে নয় বছর চার মাস কাজী বরকতুল্লাহকে পাঁচ বছর দশ মাস তমিজুদ্দিনকে আড়াই বছর এবং জলপা ত্রিভাদিকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত ত্রিভাদি ছাড়া অন্য তিন দণ্ডিত ব্যক্তি বাংলাদেশি নাগরিক এই চক্রের মূল হত্যা ছিলেন দুর্নীতিবিরোধী স্লোগানে বিএনপির এমপি হয়ে বাংলাদেশের সংসদে যেতে ইচ্ছুক এ কে এম রেজাউল করিম অপর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি এনামুল করিম তার সেলক দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ সপ্তাহের আদালত শুনানি সূত্রে জানা যায় দু সালের একত্রিশ ডিসেম্বর থেকে দু সালের সাতাশ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জালিয়াতি ও প্রতারণার ঘটনাগুলো ঘটায় রেজাউল করিমের নেতৃত্বাধীন এই চক্রটি এইচ এম আর সির তথ্যমতে এই প্রতারক চক্র ছয় বছরে কর ফেরত সুবিধা বাবদ এক কোটি তেরো লাখ পাউন্ড হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে আসামিদের দণ্ড প্রদান করতে গিয়ে বিচারক মার্টিন গ্রিফিন বলেন এদের উদ্দেশ্য ছিল হোম অফিসকে বোকা বানিয়ে ভিসা পাইয়ে দেয় এবং সেটি কাজ করেছে এ অবস্থায় শুক্রবারের ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ডের শিরোনাম হয়ে ওঠে ব্রিটেনে দশ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত প্রতারক পালিয়ে গিয়ে দুর্নীতিবিরোধী স্লোগানে বাংলাদেশে এমপি প্রার্থী হচ্ছে বৃহস্পতিবারের এই রিপোর্টে বলা হয় তেরো মিলিয়ন পাউন্ড প্রতারণা মামলার এই আসামি জামিন নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যায় লন্ডনে বসবাসরত এক বাংলাদেশি রেজাউল করিম নামক এক প্রতারক পিএমপির বিএমপি থেকে নমিনেশনের টিকিট কিনেছে এবং দশ বছর তার এখানে লন্ডনে সাজা হয়েছে সে কিভাবে এই বাংলাদেশি প্রবাসীদের এই মান কূর্ণ এবং বাংলাদেশিদেরকে কিভাবে সে এইভাবে প্রতারকতা প্রতারতা করে বাংলাদেশিদের বিশেষ প্রবাসের মাটিতে বিশেষ করে ইউরোপের মাটিতে বিশেষ সম্মান আছে সে এই ক্রুণ্ণ করার জন্য আমরা প্রবাসীদের পক্ষ থেকে তার তীব্র নিন্দায় এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি এইসব ব্যক্তিদেরকে বাংলাদেশের শাস্তির আওতায় এনে তাদেরকে শাস্তিতে দেওয়ার জন্য আমরা বিশেষভাবে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে আমরা বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি লন্ডনের সাউথ ওয়ার্ক ক্রাউন কোর্ট এ কে এম রেজাউল করিমকে সাড়ে দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে এমন তথ্য জানিয়ে ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ডের রিপোর্টে বলা হয় এই দণ্ডিত প্রতারক বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়ে দুর্নীতিবিরোধী স্লোগানে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলাদেশের পিরোজপুর থেকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী হওয়ার আবেদন করেছে রনক হাসান বাংলা টিভি ঢাকা দর্শক ব্রিটেনের আদালতে দণ্ডিত হয়ে পলাতক অবস্থায় বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ কে এম রেজাউল করিমের প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা আর ব্রিটিশ গণমাধ্যমগুলোতে তোলপার সৃষ্টি করার বিষয়গুলো সর্বশেষ তথ্য জানার চেষ্টা করেছি আমাদের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধিদের কাছ থেকে শুতে যাচ্ছি সারর হোসেনের কাছে ধন্যবাদ যেটা আমরা জেনেছি এবং যেটা আপনারা নিউজ অলরেডি বলেছেন যে ব্রিটেনের আদালতে দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত একজন বাংলাদেশে একাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং তিনি নির্বাচনী প্রচারণা অব্যাহত রেখেছেন আমরা জেনেছি ব্রিটেনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন ভিসার আবেদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন ওই ব্যক্তি এবং তিনি প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের জাল কাগজপত্র তৈরিতে সহায়তা করেছেন এ কারণে ব্রিটেনের আদালতে তাকে সাড়ে দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে এবং তার সহযোগী আরও চারজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে আমরা জানি যিনি দণ্ডিত হয়েছেন তিনি বিএনপি রাজনীতির সাথে জড়িত এবং এখানে যখন ছিলেন তখনই বিএনপি ঘরনার যে পেশাজীবী সংগঠনগুলো ছিল সেখানে বেশ দাপটের সাথে তিনি 
দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সব সময় তিনি চেয়েছেন বাংলাদেশের নির্বাচনে যাতে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং এর ফলে এর ফলে তিনি দলের হাই কমান্ডের বিএনপির হাই কমান্ডের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন অতীত এবং এই অবস্থায় দুর্নীতির দায়ে যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারপরে তিনি শর্ত সাপেক্ষে যে জামিন পেয়েছেন সেই শর্ত ভঙ্গ করে তার পাসপোর্ট জমা হোমবিশে আটক থাকা সত্ত্বেও তিনি জাল কাগজপত্র তৈরি করে বাংলাদেশে পালিয়ে গেছেন এবং বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার পর আমরা যেটা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি তিনি বিএনপির মনোনয়নের জন্য জোর তদবির করেছেন এবং মনোনয়নপত্র কিনেছেন এই যে একজন ব্রিটেনের আদালতে দণ্ডিত ব্যক্তি বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসনের একটি প্রচেষ্টা এবং প্রধান একটি রাজনৈতিক দল তাকে মনোনয়নপত্র বিক্রি করেছে তার কাছে এবং তাকে মনোনয়ন মনোনয়ন দেওয়ারও চেষ্টা করেছে এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে আমি প্রবাসী অনেক সাধারণ প্রবাসীর সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যে একজন দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ যিনি আদালতে সাজাপ্রাপ্ত তিনি কি করে একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মনোনয়নপত্র কিনতে পারেন কিংবা প্রধান রাজনৈতিক দলের নির্বা হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে পারেন তিনি কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া বলেন কিংবা বিএনপির বড় বড় নেতৃবৃন্দের সাথে কিন্তু নিয়মিত যোগাযোগ রেখে এই সব কর্মকাণ্ড করেছেন এবং আমি এখানকার আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির কয়েকজন নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছি তারা সবাই উদ্বিগ্ন তাদের কথা হচ্ছে প্রবাসে থেকে বাংলাদেশের সুনাম রক্ষার জন্য নিজের কষ্ট আর্জিত অর্থ ব্যয় করে এখানে সবাই রাজনীতি করেন কিন্তু এই ধরনের যারা দুর্নীতির মাধ্যমে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাউন্ড হাতিয়ে নিয়েছে ব্রিটেনের সরকার থেকে তারা যদি বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হন এটি বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য একটি অশনি সংকেট এবং আরেকটি বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে এই যে এই ব্যক্তি দণ্ডিত হওয়া এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রচেষ্টার খবর ব্রিটেনের মূলধারার পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রচার হয়েছে এর ফলে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণা ব্রিটেনের জনগণের মনে ব্রিটেনের সরকার কাছে কিন্তু ফুটে উঠবে এই জন্য রাজনীতিবিদ এবং সাধারণ প্রবাসের দাবি এসব দুর্নীতি গ্রস্ত মানুষজনকে যাতে কোনো দলে আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া না হয় এবং কোনোভাবেই তারা যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে ধন্যবাদ